。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人，一时急起来，给她下了诛杀吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的诛杀，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘，别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位，你也有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。夏嫔，好好管管你宫里的人。圣贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我、啊？哼，在咱们面前装什么主、啊？一个小宫女卖主求荣爬上来，多金贵事！嫔妾没有卖主，嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫纲纪。得了吧，你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事也是贵妃娘娘教的嘛、啊。你一日为奴，终身下贱。你再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气呀，这么多奴才看着呢。走吧，贵妃娘娘。阿若，走。眼下最要紧的是乌拉那拉氏，他若是出来了，指不定要惹出多少风波呢。旁的不说，就单说这冷宫走水的事儿，皇后娘娘就深涉其中。若是倒是乌拉那拉氏把这事儿翻腾出来，再牵连到皇后娘娘，那可就是咱们办事不利落了。真是心烦，当初还不如一记鹤顶红就完了呢。冷宫哪里来的鹤顶红啊？买通侍卫吊死他主仆俩，做成自杀的模样就是了。刚才还极力撇清自己呢。看你对你自己的前主子多狠啊！既然是圣贵人想做，那就你上吧。走吧，嘉平，你走。一主身阻碍，今日啊。宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起一主，恐要把你接出冷宫也未可知啊！真的？微臣只是听说，还不能确定。主，咱们要是真的能出去，那那些加害咱们的人不得害怕呀？但是话说回来，你能听说这消息，那他们一定也会知道，到时候。如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。张云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？野心，主，主，怎么了？这香是谁点的？我真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。左之，是。这以后，送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这香。主头晕的厉害，叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去。有人吗？又怎么了？九霄，这又出什么事儿？来开门。谁呀？月月车，来人啊！怎么了？怎么了？怎么了？这是怎么了啊？怎么了？到底怎么了？这是怎么了？这是怎么了？找江太医。愣什么去呀？啊！你去什么了？
，快喝点，吐出来，吐出来，吐出来，来喝点水，喝点水。李公公，什么事啊？啊，沈贵人，冷宫来报，乌拉那拉氏中毒垂危。延禧公也说，海贵人的安息箱中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉氏死了也不吱声。至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉。皇上，皇上，沈贵人，这些日子，你不必在朕的跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事。好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据姜太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好医嘱和索性用的不多，所以救回来了。除了姜太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测。快点走！怎么样？啊，竹子怎么样了？啊，浓烟水灌下去，动物都吐出来了。你放心吧，沈总不大碍，只是还在昏迷。啊，你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。微臣江宇斌，给皇上请安。贤妃身子如何？回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现的及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，是贤妃娘娘常驻冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。身子能走动了，朕即刻就接你出冷宫，委屈你。